É, você acha que essa, essas mudanças editoriais, digamos assim, são devidas é para se adaptar ao leitor novo que tem no mercado? Assim, existe essa migração é, com o advento também das, é, das, dos grandes livreiros, né, que é, é o mercado da lombada. Né? Então, é ter o, ter o capa dura bonitão, ficar com a sua prateleira bonita, colorida ali. É, então, esse material valorizou, né, esse material começou a aparecer mais opções, tanto é que há, há poucos anos é, você via assim, edições capa dura de 40 páginas, edições capa dura de 60 páginas, tipo assim, eram revistas pequenas com capa dura para ter esse luxo da capa dura, para ter esse valor diferente, né, mas da minha, né, tendo em vista a, a minha banca, Desde que eu entrei, eu percebo que a quantidade de leitores aumentou. É, mas daí vai, da, vai de oscilações. Né? Então, assim, apesar da quantidade de leitores ter aumentado, não significa que todos eles estão consumindo da mesma forma. Então, quem consome séries mensais, tem muita série mensal na banca, tem tipo, muita, muita série mensal na banca. Mas quem consome séries mensais, geralmente dá uma estagnada. Então, é, dando um exemplo, sei lá, Homem-Aranha. Então, digamos que você está seguindo ali Homem-Aranha todos os meses e tudo mais. E às vezes está num ar que você já não está tão interessado. Você está achando meio chato, está tá lendo mais pela obrigação. Lá, ah, já estou acompanhando Homem-Aranha mesmo, então vou continuar todo, todo mês esse Homem-Aranha. E daí, às vezes, o cliente, ele, né, o, o leitor, ele cansa daquele personagem, ou cansa daquele arco, né? Quando pode dizer, essas histórias estão muito a mesma coisa, sei lá, deu uma enjoada. Esse cliente, ele vai migrar para histórias completas ou outras séries. As histórias completas elas saem independente da de que elas saem independente da clientela. Então às vezes é um leitor é um leitor quanto mais ele é um leitor frequente da banca que vai pegar uma edição completa ou um, um leitor esporádico né? um leitor que vai comprar de vez em quando e que só pega edições completas. Também tem muito da varia, da variedade por exemplo eu trabalho com muitas editoras independentes e editoras pequenas. E, e são autores que não são comuns, e são personagens que não são comuns. Então não é, assim, é fora, totalmente fora do eixo Marvel e DC. Então, por exemplo, a gente trabalha com, com a Thay, né? a Thay Editora, que é uma editora, se não me engano, de São do Rio Grande do Sul. E tem um quadrinho europeu, tem um quadrinho argentino, tem algumas coisas ali misturadas. É difícil, né, o, o leitor que está acostumado com séries mensais, apostar num título que ele não, nunca ouviu falar. Agora, os leitores de quadrinho independente, eles costumam apostar em várias coisas, costumam, é, eles gostam dessa diversidade de títulos. E leitores que gostam, às vezes, só do, de obras completas, ou capa dura, ou coisa assim, às vezes acaba apostando numa coisa diferente, para realmente assim, é para dar essa, desse descanso cerebral, assim, né? de você estar tá sempre acompanhando nossa, faz 30 anos que eu tô lendo o Batman. Eu não aguento mais essas histórias, tudo do mesmo jeito, tudo muito parecido. Né? Ah, sei lá, mudou o roteirista, eu gostava mais do outro, coisas assim. Coloca um, um quadrinho diferentão no meio dessa, dessa arejada nas ideias. Dessa arejada nos olhos mesmo. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupec. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMS, é no Nupec. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu!